بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کے حال ہے امید ہے کہ آپ لوگ پہلے کی طرح سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے سامنے جو حدیث مبارک بیان کرنے لگا ہوں اس حدیث کے اندر نبی اسلام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ دعا کی کتنی زیادہ اہمیت ہے وہ دعا جو ہے اللہ کے نزدیک کتنا محبوب ترین عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے کتنا پسندیدہ ہے تو وہ جب حدیث آپ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ اپنے بندوں پر کتنی رحیم و کریم ذات ہے کہ عام انسانوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کسی دوسرے انسان سے مانگتا ہے تو اکثر جو ہے نا وہ دوسرے لوگ جو ہے ناپسند کرتے ہیں کہ ہم سے یہ بندہ کیوں یہ چیز مانگ رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا بندوں کے ساتھ معاملہ ہی ہو رہا ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ بندہ جو ہے مجھ سے مانگ رہا ہے وہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس بات پہ ناراض ہوتے ہیں کہ میرا بس بندہ مجھ سے کیوں نہیں مانگ رہا تو اسی کے متعلق آج حدیث ہے جو میں آج آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس حدیث کو غور سے سنیں گے اور آئندہ جو ہے نا آپ اللہ تعالیٰ سے جو ہے خوب دعائیں مانگیں گے اپنی ہر حاجت کا سوال اللہ تعالیٰ سے کریں گے اب میں حدیث کو اسٹارٹ کرتا ہوں انبی حرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملم یس علی اللہ یوب علیہ او کما قال علیہ صلاۃ وسلام اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو حریرا رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں جو عناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا جو شخص اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں تو یعنی کہ عجیب اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے انسان ہمارے اپنے بندوں کے ساتھ کہ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جائے مجھ سے مانگے اسی طرح قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور بلّہ من شیطون الرجیم وقول رب کم ادعونی استجب لگم کہ تمہارے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے رب نے کہا ہے ادعونی کہ مجھ سے مانگو استجب لکم کہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا اسی طرح ایک دوسری جگہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں و اذا سعلہ کا عبادی عنی فعنی قریب کہ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو ان کو بتا دیجئے کہ میں جو ہے بہت قریب ہوں اجیب دعوت دعائی زا دعان اور میں مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی جگہ جگہ قرآن مجید میں جو ہے نا ہمیں اپنے اپنے سے مانگنے کا حکم دے رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنی ہر حاجت کا سوال جو ہے نا صرف اور صرف اور صرف جو ہے اللہ کی ذات کے ساتھ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کرنا چاہیے اللہ کے علاوہ کسی اور سے اپنی حاجات کا سوال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہماری حاجات کو جو پورا کرنے والا ہے ان کا جو ہے ان ہماری مشکلات کا جو حل کرنے والا ہے ہماری پریشانیوں کا جو حل کرنے والا ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے اور باقی اس حدیث کا جو مطلب کہ اللہ تعالیٰ کیوں ناراض ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ سے انسان سوال نہیں کرتا اس سے دعا نہیں مانگتا تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے یا تو دعا اس لیے نہیں مانگتا کہ وہ مایوسی کا شکار ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ مایوس ہو چکا ہوتا ہے یا دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ تکبر کہ ایک انسان سمجھتا ہے کہ میں تو بہت بڑی چیز ہوں مجھے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے ناراض ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اپنے سے ہر وقت مانگنے والا بنائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اپنے احکامات کا پابند بنائے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ